Gli aggiornamenti di oggi riguardano la direzione di Kursk, dove con una audace e strategica manovra le forze ucraine sono riuscite ad accerchiare diversi insediamenti chiave isolando anche sostanziali formazioni russe. Come l'accerchiamento si restringe, le forze russe intrappolate affrontano la prospettiva di imminenti offensive ucraine, alcune delle quali hanno già portato a devastanti perdite per i russi. Di recente il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Sierski, ha mostrato una mappa durante una sessione del congresso delle autorità locali e regionali trasmessa in televisione. Su di essa si è trovato conferma delle ipotesi sull'esistenza di diversi calderoni nei quali si erano ritrovate le truppe russe. Uno dei calderoni più famosi si è formato a nord di Suja, vicino a Malaya Loknia, una significativa vittoria tattica per le forze ucraine. Nelle prime fasi dell'incursione, le unità di ricognizione e sabotaggio ucraine si sono infiltrate in profondità nei territori russi, avanzando per più di 15 km a nord di Malaya, lungo la strada per Ligov. Questa rapida manovra è stata cruciale per l'accerchiamento. Le forze russe sono state colte alla sprovvista e si sono ritrovate intrappolate e isolate sin dai primi momenti dell'offensiva. Le unità di sabotaggio ucraine hanno teso imboscate lungo le strade chiave impedendo alle truppe russe di raggrupparsi, fuggire o ricevere rinforzi. Questo isolamento durato diverso tempo ha portato all'eliminazione di chi ha voluto combattere e alla resa degli altri. Tuttavia, a differenza di altre truppe accerchiate, quelle a Malaya e Loknia hanno resistito molto più a lungo. In merito di questa resistenza è da attribuirsi alla presenza dell'ex colonia penale femminile che è stata usata come fortezza dei russi. Il complesso è dotato di solide infrastrutture, dando un vantaggio difensivo alle truppe intrappolate che hanno potuto così resistere più a lungo di altre. Recenti rapporti confermano che le forze ucraine hanno messo in sicurezza diversi punti chiave e vie di trasporto in tutte le direzioni intorno a Malaya Loknia. Questo controllo a 360 gradi ha permesso di stabilire difese multistrato, impedendo completamente la fuga ai russi. Geolocalizzazioni recenti hanno rivelato l'intensità degli assalti ucraini contro le forze russe accerchiate. Le immagini mostrano sullo sfondo i padiglioni della prigione, mentre un murder di fabbricazione tedesca della 95esima brigata aviotrasportata attacca gli edifici adiacenti alle recinzioni della prigione, riducendoli in macerie con il cannone da 20 mm. Un altro video, anche questo dalle prossimità della prigione, mostra dei murder mentre distruggono altri edifici, rendendo più soffocante la situazione per i russi assediati. Questo era tuttavia solo l'inizio. Le forze ucraine stanno ora creando un secondo e potenzialmente più devastante calderone a soli 12 km dal primo. Gli analisti militari russi riportano che le truppe ucraine stanno infatti accerchiando le forze russe a Martinovka. Dando un'occhiata alla mappa topografica possiamo comprendere l'importanza strategica dell'insediamento. Situata a soli 5 km a nord-ovest di Suja, non solo si trova su un territorio elevato, ma siede anche ai piedi dell'autostrada R200, una cruciale arteria logistica. Mettere in sicurezza il fronte oltre Martinovka è assolutamente prioritario. Se questa posizione dovesse cadere in mano russa, la difesa di Suja si ritroverebbe compromessa. La posizione elevata di Martinovka, la sua vicinanza a Suja e l'accesso a una via logistica chiave la renderebbe il fulcro del controllo russo sull'area. Le forze ucraine sono avanzate per accerchiare Martinovka da nord, spingendo verso Pushkarnoe, mentre un'altra offensiva sta avanzando da sud, partendo da Ruskaya Koperka, che è ora sotto controllo ucraino. Questa manovra è una significativa minaccia per le truppe russe che ora si trovano a rischio di essere intrappolate in un calderone senza via d'uscita. Nell'area di Martinovka elementi dell'810 brigata navale si sarebbero ritrovati infatti in una sacca. Un incidente di importanza significativa analizzato estensivamente da fonti russe riguarderebbe immagini che ritraggono un soldato dell'undicesima brigata aviotrasportata russa mentre starebbe guidando coscritti fuori dalla sacca di Martinovka. Il video mostra il veterano che si registra mentre guida una fila unica di coscritti fuori dall'area di accerchiamento. Prova che, a tre settimane dall'incursione a Kursk, le forze russe sono state costrette a schierare coscritti in alcune delle aree più critiche. Le unità professionali sono solitamente in riserva, rischierate in situazioni disperate dove i superficialmente addestrati coscritti non sono in grado di porre resistenza. 
In generale, la formazione dei Calderoni a Malaya, Loknia e Martinovka sottolinea le capacità strategiche e tattiche delle forze ucraine, che hanno dimostrato di essere in grado di eseguire complesse manovre, isolare forze nemiche e consolidare i progressi nonostante i contrattacchi. In più, il fatto che i russi stiano ricorrendo allo schierare coscritti anche nei punti più critici come Suja, suggerisce che i comandanti russi stanno ancora affrontando le sfide del minimizzare lo rischieramento di truppe da altre parti del fronte, in particolare da sud ed est dell'Ucraina. Questa situazione si sta rivelando favorevole agli ucraini, che potranno espandere e consolidare il controllo nella regione di Kursk. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.